。今天俊谷啊是来到福建龙岩的永定区，说到福建最有特色的旅游景点呢、啊。我想肯定是土楼。那么在永定区啊，总共是有三个比较值得游玩的土楼群哦。一个呢是我们今天即将要去游玩的高北土楼群，另外呢还有两个，分别叫做红坑土楼群和初溪土楼群。其实除了这三个土楼群以外啊，还有一些可能不是那么出名，但是呢却是非常有特色的土楼，俊谷啊也会一并的去探访一下，以免有漏网之鱼啊，因为也难得来一次嘛。现在我就来到高北土楼群的观景台。我们今天呢、啊，从最高处往下逛，从观景台上往下看呢、啊，有四座土楼，两座圆楼，两座方楼。最右边的这座是叫乔福楼，中间那座大的圆楼啊是叫承启楼，它是被称为福建的土楼之王。我们今天呢、啊，主要就是逛这座承启楼。左边两座方楼分别是叫做世泽楼和五云楼。现在就从观景平台这里啊往下走。观景平台所在的这座小山丘啊，它们是叫做金山，四座土楼背靠金山嘛。这是一座方楼的后面啊。要从这里穿过去。这个景点门票五十元，进入景区大门的时候需要验一次票。里面四座土楼，进入承启楼的时候还需要再验一次票。其他三座土楼不需要验票，等于说景区的重头戏就是这座号称土楼之王的承启楼。但是需要提醒的是，出来承启楼之后就不能够再进去了。五十块钱门票啊，就是为了这座承启楼啊。其他三座土楼呢都是免费的。大世界吉尼斯之最，拥有福建土楼最多的县，福建省永定县，数量啊有两万三千多座啊，圈数最多、建筑规模最大的土楼为承启楼，最高的土楼为永隆昌楼，最古老的土楼为隆安楼，始建于唐朝。最高的、最古老的，我们都去一下哦。这块碑呢，为我提供了很好的线索。承启楼，承前祖德，勤和俭。启后孙谋独与耕。由于这是一座圆形土楼，家家户户的大门都一样，在里面稍微转上一圈，就分不清东南西北了。里面的建筑一环套一环，说这里是一个小迷宫，一点都不为过。来上楼呢，不放就动楼哈。这个木头呢，历史很长啊。啊，这栋房子呢，三百九十四年的历史。那楼子你看一上，一看双倍嘛。一个房呢，这规模最大最好啊，六千多平方米的房。啊，内内外外呢，有四百来二个的房间，房间规模最多。啊，一、嗯、年都吃不完。哦，对对对，啊，一年三百六十五天了、哦，每天住一间都住不完啊、哦。哎，吃不完，日常是有七十二。嗯。啊，有四层，外面有四层，里面有四天。啊。阿姨，哪一间是您家的？那个家我的，以前是这边住的，啊，盖盖新房搬外面去住。哦，阿姨，我看到这里写着“天柱楼”是什么意思啊？嗯天走来啊，这天崩车盖起来了。哦，就盖楼房的时候。时是吧？嗯。是没有大风大雨，桥很好，这高桥很好，很平整，就下雨来了。哦。这个天走楼，天崩车。那大姐可以进入一楼看一下吗？一个楼里面的可以开开来看一看。好的，好的。啊，做茶庄的，让呃媳妇买茶的。这第一间就比较窄哈、哦。哎，第一间呢，就九平方、十平方米的。啊。您现在就做这个茶叶的生意。哎，做茶的生意。我讲客家话，这腔音没有一样哈。我也是客家人咯。哎呀，客家人啊，还口腔没有一样。我也是广东陕北客家人。哦，广广东下面都是都客家人。我讲的客家话，你能够听得懂啊？
，还得到来。看得懂啊？啊，他讲话我听得到是头先，又又得一点点，靠、嗯、外不来。如果第二环外环，第三疫情就吃饭做饭。啊，吃饭饭天。楼上二层放粮食，三层四层去睡觉。如果每层工人都没有一样，哦、那四个同生员呢，每层每环都没有一样。第二环洗澡啊，第二环聊天喝茶啦、啊，嗯，啊，会客厅啊，第三环小孩读书的学校啊，私塾，哎，厕所的学堂啊，哦。第四环观音摊、公众场所啊，拜神呀、啊、开会啊、双龙狮子呀，啊，都是个中。最最中间那个不是祠堂吗？不是祠堂，观音堂。观音堂。观音保平安的这个家族的人、哦。这一排也是包含了厕所吗？这个是不要厕所，是洗澡房。没有厕所。那面没有厕所，厕所要靠中大门口外面。哦。外面有大工程。那现在你们住在里面也是没有厕所用吗？没有没有，为上面放个小缸小桶。哦。尽量呢，这个挑出来交叉。哦。啊。那现在这样子生活会不会感到比较不方便呢、啊？以前的不方便，给了很多年都盖新房搬走了，还有二十家不不敢搬出去，这个老人家这边，嗯，出了十块了。嗯、啊，这个玩石棍的一个地方，掏出新房子那一样的那个石棍一个塔楼玩塔、嗯、就外面就不习惯了。嗯，外面就，外面就很好啊，不习惯。嗯、外面新房子了就，电视啊，有空调，有洗澡房，全、嗯、部。那我想问一下，这里啊，呃，以前没有空调吗？啊，以前没有空调。那以前没有电视了。嗯，那夏天的时候住在这个房子里面呢，会不会热呢？不会热，这个上面呢，有块通风口啊，通凉风。嗯。有、嗯、窗子呢，打开来，前面一个小窗，后面一个小窗。嗯。啊，两个窗打开来很凉快。那晚上睡觉要不要吹风扇？没有。风扇都不用啊？没有，以前没有风扇。哦，哦那现在要不要风扇？现在呀，没有用风扇。哇塞！呃，上了三层楼、四层楼的很凉快、嗯，冬暖夏凉哈。对，很凉快。啊、好，那谢谢阿姨啊,啊。城几楼啊，总共呢是有四条楼梯，但是游客啊是不能够上去的。每家每户啊都有各自的电表。城几楼里面的布局啊，真的是一环套一环啊，越走到里面呢。它的通廊啊就越窄，这第二环呢、啊，刚刚我看到里面的摆设呢应该是客厅，但是有些房间呢也是当做厨房了。这第三环呢、啊，刚刚那位阿姨说呢是私塾啊，但是现在呢看到很多啊都成为店铺了，卖茶叶的店铺。这间也是茶叶批发店，最中间的这座建筑呢是叫做比花炉。中间呢是一个观音堂，是保佑楼里面的人呢、啊、四季平安。我发现城起楼里面呢、啊、是有两口这样的景哦，相当于啊是一个太极图里面的两个鱼眼。现在呢都是用这个铁栏呢围着，可能是怕小朋友啊掉进去啊。可以看得出来呀、啊，里面的水呢还是相对比较清澈的。一个永定县就有土楼两万三千座，整个福建那就多得去了。那这座城起楼有什么过人之处而被称为土楼之王呢？其实啊，它早在一九八一年就被收入中国名胜词典，土楼王的称号已经有了官方认证。而一九八六年，中国邮电部发行的《中国民居邮票》也将这座土楼收入其中，城起楼也就成为了最早一批出名的土楼。加上城起楼自身规模也很大。占地面积五千三百七十六平方米，直径达到七十三米，高四层，楼四圈，上上下下四百间，圆中圆，圈套圈，经历沧桑三百多年，它被称为土楼之王，也就当之无愧了。
看一下这下面呢是有两个图案，大家有没有看出这里的道道？这里呢一个方，这边一个圆，无方圆不成规矩。中间这一座观音堂啊，也是他们结婚拜堂的地方哦。假如说一位女子啊嫁进来之后呢，也是要先走过方圆，也就是要要求他们呢，做人要规规矩矩。由于这座土楼不让游客上楼参观，上面的风景我只能交给无人机了。当无人机升起的那一刻，我惊奇地发现，原来这座承启楼并不是一个正圆，也不是椭圆。而是一个扭曲的圆，我正好奇当年楼主人为什么要把圆楼盖成这个样子。这时来了一群游客，我也凑过去蹭蹭导游的讲解。导游解释说，这是由于在一九八零年的时候，永定发生了一次六点八级的地震，当时很多房子都倒了，但是这座承启楼没有倒下，却把它给震扭曲了。听到这种解释，我个人就不是很认同了。地震能够把墙体震歪，倒是可以理解。但是能够把房子震成这个样子，我就不相信了，并且也不见得旁边几座土楼也同样扭曲。所以呀、啊，地震这个说法解释不通。我认为唯一能够解释得通的就是建造工艺问题，或者说工匠们不够用心，因为这些工匠只是民间的普通工匠，并不是建造皇宫的高级工匠。所以呀、啊，不要认为他们的手艺有多么的高超，极有可能就是边建边量，结果呢就建成了这个样子。看完承启楼之后啊，我们过来看看旁边这座乔福楼。不同之处啊，乔福楼的外面呢还有一道围墙。这一栋啊就是免费参观的了。这里一楼啊，基本上呢都是店铺，卖玉石的，等等。这里二楼以上啊都是民宿啊，住一晚呢是一百二，但是没有厕所。现在去看看世泽楼和五云楼。世泽楼和承启楼之间呢、啊，形成了一道非常独特的景观呢、啊，叫方圆一线天。世泽楼的外围啊，还建了一些建筑，这一栋呢是叫做醒炉。当地的村民在晒面粉呢、啊。世泽楼，方楼里面呢也是有一口水井，这里面呢就不是像圆楼一样一圈一圈了、哦，然后还可以从这边出来。这个看起来好像是一个八卦的图案呢、啊。世泽楼啊，也是有四层啊。这旁边呢就是五云楼了，但是呢，好像是在重新装修当中哎，进不去。离开承启楼之后，我的第二站就来到了位于漳州市华安县的大地土楼群，在这里也有一座号称土楼之王的圆形土楼，叫二姨楼。看来在福建到处都有土楼之王啊！这个景点门票七十元，进入大门之后还需要徒步八百米，当然也可以坐景区的观光车，再给十五块钱就是了。大家好，我是俊谷。我现在呢是来到福建华安的大地土楼群，今天要去参观的呢是二姨楼。这里种着好多百香果啊，好想去摘一个，但是呢不能这么干啊。后面这座就是二姨楼了，它有什么特别之处呢？它是最早被列为国宝的福建土楼，有多早呢？早在一九九六年十一月就被列为全国重点文物保护单位。要知道，在那个时候被列为全国重点文物保护单位的民居啊，是少之又少的。那么现如今呢，它已经成为了世界文化遗产当中的一员了。看得出来，当地对这个景区的保护啊是非常的重视啊、哦，随时呢都有一台救火车啊在这里后面。在二姨楼的周边呢，还分布着很多其他类型的土楼啊，像这一座呢是叫做五凤楼。为什么叫做五凤楼呢？总共有五个开间。
，看起来啊像是五只展翅欲飞的凤凰。以此类推啊，这一座呢就是三凤楼。现在就来到了二仪楼的前方了，从这边看过去啊，规模真的是非常的宏大。在进去之前呢、啊，我们先在外面走一圈，因为等一下进去之后呢，再出来呀、啊、就不能够让你再进去了。这种门票呢，确实是有点坑哦。在大门的前方啊，是有一个举人祈感夹，在这里啊，还有一口三元井，它是有三个孔，可以同时啊让三个人打水。正大门呢是楼民通道，游客呢是走另外一边的侧门。二仪楼的外墙啊，与大多数的土楼啊都不太一样哦。你看它的石基啊，足足有一层楼那么高了。而大多数的土楼石基呢，到这里啊就差不多了。在这边呢，还有另外一道门，叫拱辰门。在孔子的《论语为政篇》里面呢、啊，就有这样一句话：“为政以德，譬如北辰，居其所而众心拱之。”二仪楼建于清乾隆五年，也就是一七四零年，乾隆三十五年落成，前后建造三十年，整整用了一代人的时间。二仪楼坐东南朝西北，占地面积九千三百平方米，外环直径七十三点四米，外环楼四层，高十六米，外墙体厚达二点五三米，这是福建土楼当中墙体最厚的土楼。二仪楼为大地村蒋氏十四世蒋世雄所建。二仪两字寓意着移山移水、移家移业。二仪楼的选址非常考究，背靠蜈蚣山，有蜈蚣吐珠之意；左右两溪曲婉流长，面朝归山，视野开阔。左侧狮子山，高耸威武；右侧金面山，绿树繁花。圆形土楼大致可以分为两种形式：内通廊式和单元式。内通廊式指的是在第二层以上有环周的通廊。简单来说，就是在第二层以上，你可以环州走一圈的，就是内通廊式土楼。单元式土楼指的是把圆形土楼分成若干个单元，各个单元之间用墙体隔开，不能互通。这样设计的优点是，每个单元都有更好的私密性，不受其他单元的干扰。这座二仪楼就是单元式圆形土楼的代表作。二仪楼室外空间层次分明，楼中心是六百多平方米的大院，这是人们日常交往和户外活动的公共场所。院内有两口水井，满足楼内居民生活用水的需求。二仪楼最兴盛的时候居住了一百零六户，将近五百人，如今还住着二十来户人家。二仪楼外环五十二个开间，上下总共两百一十三间房。其中正门、祖堂以及两个侧门占用了四个开间，其余四十八间分成十二个单元，其中十个为四开间的单元，一个为三开间的单元和一个五开间的单元。每个单元自成体系，各自有内天井，独自设楼梯上下，俗称透天厝。二仪楼啊，它是由内外两环组成哦，外环呢是主楼四层，内环呢是一层。这内环呢，大多数啊。都已经成为了店铺，虽然小啊，但是呢也放了很多商品。刚刚啊，我是从这个门进来，这边呢才是正门哦、啊。正门正对着的呢就是祖厅了。祖厅的前方呢是有一对抱鼓石，进来参观一下。二仪楼啊，它是单元式圆楼，它不是内通廊式圆楼啊。这个就是二仪楼第三单元二楼的壁画，有孤不带。天下第一家，九舍同居。这是二仪楼里面的一些木雕，但是我们只能看到图片。二仪楼公共祖堂的彩绘。进来阿姨家的土楼来看一下啊、哦。您家是卖这些特产呢、啊？里面是一个天井啊、哦。这上面是四开间的，对吧？这四开间呢是组成了一个单元。这第一层好高哦。这个木梯已经好老了。对，这已经是第三层的房间了。哇，第四层有好多彩绘哈。二仪楼与大多数单元式圆楼不同。通常来说，每个单元只占一个开间，二仪楼是三到五个开间组成一个单元，可以说这里每个单元都是大户人家
。但是单元式土楼有一个弊端，就是遇到土匪围攻的时候，由于各个单元之间被墙体隔开，很难相互救援。我们来看看二一楼是怎么处理这个难题的。这个门后面有奥秘，是不是？有内通廊。哇，现在已经改成玻璃了吗？嗯、哦，哦，两米五十三，内通廊就是一米。这就是为了防止有匪患的时候呢，里面呢可以相互救助。这是隐藏式的内通廊，那这条廊道就是可以通到每家每户了不？从第四层的外墙体中，我们可以看出，这座二一楼是做了一个隐藏式的内通廊，在有需要的时候，可以把四楼的后门打开，这样就完美的解决了被围攻时相互救援的问题。这里只有四楼才有窗，对吧？嗯、啊。三楼都没有窗吗？都没有，以前防土匪。防土匪啊。嗯。那防土匪上面就可以放剑啊，放枪啊。嗯嗯、这个就是修理梯吗？嗯嗯啊，他爬到屋顶上面去啊！啊每个单元都有十二单元都有十二个。啊，上去屋顶修瓦片。嗯、啊、嗯。他这个屋檐很深的很出去哈、哦。做小的地方，小土楼在那边，你看。哦，那边呢？啊，还有一个方形的在那边，你看。哦，这边有一座圆形的小土楼啊、哦嗯。方形的在那边。嗯嗯、哦，叫东洋楼、南洋楼。这个这个以前是那个叫个土方土也可以。可以叫叫做廖廖廖万孔，哎，还有枪孔，钻钻枪孔，以前土匪在用。哦，这个就是枪孔吗？哈、啊、哈，对对对。太小了哦。嗯、这第三层啊，视野相当的开阔，家家户户呢都有一个小院子，一个天井。福建土楼大多数都是在明清时期建造起来的。能够住在这种大型土楼里的人，也绝非等闲之辈。每座土楼的主人都有属于自己传奇的发家故事，二一楼也不例外。我们把时间推回到清乾隆丁巳年，也就是公元一七三七年十一月的一天，天气晴朗，和风轻拂，整个大地村笼罩在一片喜庆的气氛中，因为这是历经两年建设的蒋氏大祠堂落成的日子。六十岁的蒋世雄神采奕奕，协同众多乡贤，款款步入宽阔气派的大祠堂。面对着重兵的祝贺，他宣布即日起要在大地村建一座风雨不移、盗匪不侵的坚固大寨，让蒋氏子孙在大地村世代安居乐业。蒋世雄说到做到，古代的有钱人要盖大屋，在风水方面自然也是非常讲究的。他立刻请来有名的风水先生勘察地理。根据建议，他把原先属于刘家吴公山前的全部土地，花重金买下，并砌大寨而改建圆楼。据称，这里为吴公土猪穴，是吉家的风水宝地。吴公山承接东南巨大山体，至此叠落成峦，支脉四张，像一只耸肩玉跃的大蜈蚣。以吴公山为依托，于山前三分之一处建一座圆形大宅，面朝归山，视野开阔，而且左右两条取水回环，阡陌相连，生机盎然，可谓是宜山宜水，宜人宜居。蒋世雄欣然采纳了风水先生的建议，将新楼取名为二宜楼，还特地从闽西等地方请来了一批土楼建筑专家，开始精心设计和施工。很快，一船船白银自漳州通过九龙江北溪，运抵新墟渡口，而后由挑夫金仙都到达大地村。长长的挑夫队伍行走在蜿蜒的山道上，一眼望不到头。这阵势轰动了整个九龙江北溪。一年七月，二一楼破土动工，蒋世雄几乎天天守在工地上，好亲眼看着夯起的土墙一寸寸在增高。蒋世雄时人称蒋百万，是远近闻名的大海商。蒋家在厦门和漳州粤港建立商埠，从漳州北溪将茶叶运往台湾和南洋各地，又从台湾运回红塘。当时一箱茶叶兑换一斗白银，利润十分丰厚。蒋氏由此发家。蒋世雄崇尚儒道，经商讲究诚信，人员关系很好，在北溪一带有极佳的口碑。他的经商要旨是异地换货，物丰于民，获利于众，失意于友，讲人为本。同时表示遵从官府规定，北溪各个码头的头领都与蒋世雄交好。至清雍正年间，蒋世雄已经成为北溪的大富豪。
。蒋世雄善于审时度势，因慷慨捐资，还得到清政府的嘉奖，被赐官袍一套，并赐予封号，同时准许他自由出入沿海的军营重地和港口售卖货物。蒋家的生意也因此越做越大。但蒋世雄没有想到的是，这座巨楼建造的时间竟长达三十余年。时间来到了清乾隆甲子年，也就是公元一七四四年，六十七岁的蒋世雄因病去世。由于事发突然，而蒋家的四个儿子都在外经商，没有得力的人主事，土楼的修建时断时续，加上资金不到位，以致陷入停顿状态。蒋世雄的夫人魏宝珠看到二一楼的半吊子工程，心急如焚。于是他称病，将在外地的几个儿子全部叫了回来。他带着他们到工地上转了一圈，回来就是不说话，手里紧紧握着一张纸条，纸条上是蒋世雄临终时的嘱托，上面只有一句话：齐心通力建好楼。当天晚上，蒋家召开家庭会议，决定遵照遗嘱，加快土楼的建设。蒋家四兄弟除了四弟蒋登兰在外主持蒋家在国内外的实业和商铺生意，三位兄长全部回来参加土楼的修建工作，由长子蒋登岸做主持人。同时从厦门和漳州粤港转回白银一百担。经过十年的抢建，二一楼终于在乾隆庚寅年（一七七零年）落成。接着又进行了三年的内装修，于乾隆癸巳年（一七七三年）全面竣工。在举行隆重的仪式后。蒋家兄弟五代同堂一起住进了二一楼。两百多年来，二一楼一直得到很好的保护。在一九零四年，土楼曾因蜡油失火，烧坏了几个房间，但很快得到修复。哎，你们讲的是，讲的是闽南话。嗯，是。哦，我还以为是客家话，谢谢啊。那这里跟阿拉讲的呀，啊，这个人比较大。啊，这个带芝麻的。花生酥。对，我自己打的。木锤酥，就是用这个大锤子。这里有没有人染过啊？外面有，外面有，外面就有。外面就有啊？那那些染的人现在身体感觉怎么样啊？但是有些，有些人头疼，还要忍，还发七六年。发烧。还有人是无症状。哦，没感觉啊？有没有很严重的？没有，没感觉、啊，没感觉啊？广东没有，广东的。你是哪里的？我广东的。广东边头的。汕尾。汕尾啊。呃，越南的。你边头啊？我越南。越南，我去过越南哦。越南，呀，我是嫁过来的，我是蒋家的媳妇而已啊。哦，我我去过越南、河南、胡志明，我都去过。系啊，我哋地方系又好靓嘅。你广东话系越南嗰度学嘅，定系过嚟广东？我开始来广东，来中国嗰度系广东珠海嗰度带过。哦，珠海嗰度。过五年咯。哦，犀利犀利。啱啱开始来嗰度嗬，钱唔识用，乜嘢又唔识讲噶。哦。喇叭又你话瞓觉就系咁样讲，说话系咁样讲。哇，你语言能力非常之。强喎，广东话广东话讲得比我仲好。我而家六个细蚊仔啦，六个细蚊仔，唔做唔得噶，要搵食咯，搵钱咯，搵食搵钱啊，唔错唔错，好咁我帮衬你呢啲花生酥啊，我系多谢你啦，啊，哦，唔使客气唔使客气啊，看完二一楼之后啊，我就来到了南洋楼、东洋楼，其实这里呢还有五凤楼。府地式建筑，等一下呢，一并过去看一下。这边呢就是府地式建筑，你看在那边呢还有一座角楼，在这边呢门票啊还要再刷一次。这一栋就是五凤楼，五凤楼啊是府地式建筑，像方形土楼啊过渡的这样一种建筑类型。这一排简直就是古民居的博物馆啊，那边呢是府地式建筑，五凤楼、方形土楼、圆形土楼。这一栋南洋楼啊，现在呢也是福建土楼博物馆。这是蒋世雄的孙子蒋金邦，在清嘉庆二十二年（一八一七年）所建。南洋楼是以二一楼为蓝本，吸收了二一楼建筑设计方面的优点，所以大家称它为缩小版的二一楼。虽然说它是缩小版，但其实也不小。南洋楼占地面积三千一百平方米，直径五十一点六米，四个单元，九十六个房间，坐东南朝西北，位于狮子山下，蕴含狮子细球。东洋楼位于南洋楼的西侧，坐西北朝东南，同样是建于一八一七年，是蒋世雄另一个孙子蒋宗起所建，占地面积两千两百平方米。
，楼体宽五十五米，进深二十八米，楼高两层十一米，背靠狮子山，俗称狮子太印。南洋楼与东洋楼阴阳相济，合取天圆地方之意。三座土楼出自同一家族，但各自有各自的特点，点缀了大地村这片土地。一个家族的成功与勤劳和智慧分不开，更与良好家风的传承分不开。离开大地土楼群，我就驾车前往华安县高车乡杨竹进村，去探秘一座隐藏在大山深处的奇特土楼。福建的特产有很多，除了土楼以外，还有茶叶。游走在茶山上，目之所及皆是生机盎然。我现在是来到了福建华安县的杨竹进自然村。今天呢，要看一座非常特别的土楼啊，它是建在九百多米的山丘上，它是福建海拔最高的土楼。又因为这里清晨的时候啊，云雾缭绕，所以呢，它有“土楼之仙”的美誉。它的外形又像是一把撑开的大伞，所以呢，它又被称为“雨伞楼”。来这个村子的路啊，并不好走，从华安县的县城出发，来到这里啊，大概要一个半小时左右，最后八公里路呢。路窄弯急坡陡，山路十八弯，终于啊来到了这个停车场。现在沿着旁边的石阶小道上去雨伞楼来参观一下。这个杨竹进村啊没有多大，总共呢也没有多少户人家。由于这座土楼啊是建在一座小山丘上面，所以这条石阶小道啊是围绕着山丘的边缘啊来修的，非常古朴的石阶小道。雨伞楼，但是奇怪的是，这门额上啊，怎么连楼的名称都没有啊？嗯、雨伞楼位于海拔九百多米的高山上，始建于元代，现存为清代建筑。它是一座与众不同的内外双环式圆形土楼，建造在深山中一个相对高度约四十米的孤立山丘顶上，四周山谷环绕。只能通过陡峭的小石阶登临。其实，福建大多数的土楼啊，都是呈现出“凹”字形，也就是外环呢、啊、会比内环要高。那么这一座呢，刚好相反，是内环呢高出外环，它是呈现出一个凸字形。那么这样做的话呢，就有悖于土楼的第一特性，叫做防御性。它的内环呢，直径是有十三米，总共呢是有十八个单元，每个单元呢都有独立的楼梯。楼高是有两层，外墙是石基和夯土，里面呢都是木质结构。我们上来其中一间的二楼来看一下。哇，这个楼梯都已经很老了。这里还放着一台吹鼓机，这个窗啊还是蛮大的。从这个窗看出去啊，景观非常的别致，就是属于自己家族的一个小天地。这座雨伞楼啊，它是始建于元代，在明清两代啊都有修缮过。你看两边的石头啊不一样，就是历代修缮过的痕迹。它的建筑面积呢有五百六十三平方米，外直径二十七米，楼高十五点六米。这座雨伞楼啊，为什么会盖成凸字形呢？我认为啊，主要呢是有两个原因。第一个原因呢，就是这里啊是属于一个比较偏僻的村庄嘛，可能在古代啊，连土匪呢都不大愿意去光顾了。那么第二个原因呢、啊，我认为也是主要原因。它首先呢是盖了里面的内环，由于啊住久了之后呢不够住了，才盖了外环。那由于这个地方啊，它是一座山丘，越往外面呢它就越低。那么不大可能啊，将土地给垫起来盖更高的楼
。假如说真的有敌人过来的话呢，他们会一起啊躲到内环楼里面，因为外环楼啊地势比较低，敌人呢、啊、是比较容易翻越进来。雨伞楼的外环楼直径约二十七米。总共有三十二个开间，在东南两个方向留有通道大门。雨伞楼和大部分土楼一样，石头铺就的墙基、红土夯成的屋墙、木板隔开的房间，围着一个中心点画了两个同心圆，外围一环多座厨房，靠向内围一侧则累接猪圈鸡舍。雨伞楼最早为杨氏所建，所以这个自然村的名字叫杨竹进，后来才将“杨”字改为海洋的“洋”。之后，杨氏把房子卖给了蔡氏，蔡氏又卖给了郭氏。雨伞楼最多曾住过三十户人家，总共三百多人。这个外环楼的设计啊，是非常巧妙的。我们从里面往外看呢，它就是一层的平房；但是从外面往里面看呢，就是两层的。但实际上呢，它是有三层的。我们进入其中一个房间来看一下哦，房间呢就不是很大，上面呢还可以搭一个棚子哦，下面呢是放着一些老的家具、水缸，这个应该是衣柜。好，现在呢从这道门过去。你看，这下面呢还有一层，哇，这里呢就比较昏暗，没有灯光，看到没有？这里啊还有个口子，可以再下到第一层。那么这个空间呢，就相当于是第二层。这里有一部分房子呢是塌掉了，我们来到这边呢就可以更加的看得清楚啊。从里面往外看呢，就是一层的平房；从外面往里看呢，就是两层的。但是呢，实际上啊。它是这里一层，下面呢还有两层，这间屋呢就只剩下了一道门了。现在这栋雨伞楼里面呢已经完全没有人住了，看得出来内环楼的墙壁啊是非常的坚固。你看石头呢一直是延伸到了最上面，不过呢上面很多啊都是后期翻修的。你看这边呢就变成了这种泥砖墙了。现在就沿着另外一条之字形的小道啊往下走。也算是环着土楼啊，走一周了。这边是外环楼的外侧，很显然呢、啊，这是通过后期改造过的。它原来呢是这个样子的。您是以前住在里面的吗？对呀、啊。这个土楼很不错哦。对呀、啊。雨伞楼。哎，几百年了。几百年了哦。对呀、啊。非常有特点哦。对呀、啊。这棵是属于土的，有比较这个。多大呀、啊？哦，那个中间那棵大的、啊，就是皂角树啊、哦。对。那么以前呢，就是用来洗衣服用的。对、啊。那是用它的什么东西来洗衣服呢？那个。那个，哦，就是皂角树的籽。对对对对。它那个籽里面是滑滑的吗？对呀、啊、对呀、啊。哦，就是用这个皂角籽。来洗澡洗衣服。对、啊。哇，一切都是用天然的东西吧？哈。对呀、啊，天然的东西。所以说，在这个雨伞楼周边种的树啊，它是很实用的。对对对。啊，就每一棵树呢，它都是有它的实际功能的。对对对。这一棵呢是什么树啊？呃，这橄榄。这是橄榄树。这不是个橄榄树。哦，但这棵树还比较小啊。对呀、啊。大哥，现在这个村子还有多少户人家？三十多户。三十多户。对。总共多少人口啊？大概？对，就再多外面的有呃，现在就是管茶叶，嗯、做点茶叶，好几百亩的啊、哦哦，管茶叶，对，好几百亩，对啊。那现在这里产的是叫什么茶呀？这这个叫叫黄黄黄黄叶茶啊。黄叶茶。对啊。黄叶茶是属于乌龙茶吗？还是红茶？还是什么茶？绿色绿茶了、啊。你看这里一片都是茶山，都是茶山。那个、后面跟山上去的，对对对对对，全部都是。你这这这边哦，公路上去的那个，嗯，全部都是，都是茶叶。雨伞楼带瓦屋面，如同一把撑开的大雨伞，因此得名雨伞楼。雨伞楼被誉为土楼之仙，就在于它临于群楼之上，常年云遮雾漫，鸟语花香，清风拂面，明月照心，闲看行云流水，日出日落。
，超然世外，得天地之灵气，自然也沾染了一份仙气。离开华安县的雨伞楼，我就驾车前往南靖县的云水窑景区。来到已经是下午六点多，这个景点门票九十元。买了票之后，我在景区的停车场住了一晚。第二天早上起来，我就开始逛景点了。云水窑景区是五 A 级景点，比我想象中要大。一个景区包含三个村落，分别是坎下村、关阳村以及蒲山村。这三个村子历史上统称长教。供游客游览的区域可以分为三个：怀远楼、古榕树景观步道以及何贵楼。村庄的其他部分就是村民的生活区，和普通村庄并无差别。云水窑景区有两个大的停车场，我是把车子停在靠近怀远楼的停车场，另一个停车场靠近何贵楼，一个在南边，一个在北边。当然，村子里面也有一些小的停车场。我现在是来到福建漳州的南靖县，今天要逛的一个景点呢是叫做云水窑景区，在这里啊有一个景区的示意图。今天呢主要就是逛两个景点，第一个呢就是怀远楼，下面还有一座何贵楼呢是非常值得一看。其实整个村庄啊也相当于是一个古村落。今天我们就从怀远楼开始，然后沿着景区的观光步道往南边走，去到何贵楼，这一座就是怀远楼了。今天的游客还是蛮多的哦，你看那边呢有很多游客在拍照。怀远楼是坐落在三个村子当中的坎下村，它是一座双环圆形土楼，以建筑精美、保存完好以及极好的体现土楼人家的耕读文化而著称。它是由旅居缅甸的简氏三兄弟简新喜、简新盛、简新松于清光绪三十一年至宣统元年捐资兴建，总共耗时五年。怀远楼坐北朝南。建筑面积三千四百六十平方米，外环楼高四层十三米，楼内用土坯砖隔间，每层环周三十四开间，包括房屋二十九间，双向对称楼梯间四间和门厅一间。一二层不开窗，一层为厨房和餐厅，二层为谷仓，三四层开小窗做卧室。取名为怀远楼，想必是旅居缅甸的简氏三兄弟，身处远方，心系家乡，最好的情感表达。走进大门，第一眼看到的就是施礼厅，这是位于楼内中心的建筑，是怀远楼的精华之所在。施礼厅为砖木结构，面阔三间，两侧有对联：“诗书教子宜谋远，礼让传家衍庆生”，表达了对祖先的敬重和对子孙的关爱。跨过施礼厅小天井，迎面就是主体建筑司事室。看到这块牌匾，不由让人想起刘禹锡《陋室铭》里的名句。私事陋室，唯吾德馨。仔细观察，你会发现这栋建筑工艺考究，雕梁画栋，处处散发着浓浓的古雅书香气息。私事室两边的厢房是教书先生的住房和书房，两边的门窗分别有对联：“书为天下英雄业，善事人间富贵根。世间善事终何效？天下良谋独与耕。”与大多数圆形土楼不同的是，怀远楼还建有四个楼斗。也就是瞭望台，楼斗框架是以楼内延伸出来的木梁作为支撑，三面用青砖砌筑，并留有射击口。从上空来看，怀远楼圆中套圆，风格别致，一座土楼就是一座城堡，充满了地方建筑特色和文化。怀远楼诠释了一个聚族而居的族群繁衍壮大的内涵，以及耕读文化的传承和维系。大门的两旁啊，还有两个舂米的工具。这是一个下水道，这一楼的通廊啊，这一排呢已经成为了一个小集市了，但是没有什么档口啊在营业。只要是阳台上挂着衣服的，都是有人住的，其他的房间呢都是空着的了。第四层都有小卖铺，每条楼梯的第四层啊，这个位置啊就是外面的瞭望台了。
，总共呢是有四个这样的瞭望台啊、哦。这个地方为什么叫做云水瑶景区呢？那是因为在以前呢、啊，在这里呢是拍摄过一部电影，电影的名字啊就叫做《云水瑶》。现在就沿着河边呢一直往下面走，去到那下面呢就可以看到当年拍摄电影的场景。离开怀远楼，我就沿着河边的景观步道往南走，大概走了几百米，眼前就出现了几棵巨大的榕树。据说这些榕树最老的都有上千年的树林，这里就是三个村庄的关阳村。这是一个历史悠久的古老村落，百年老街，千年古道。西岸边由十三棵百年、千年老榕组成的榕树群，蔚为壮观。其中一棵老榕树，树冠覆盖面积一千九百三十三平方米，树压长达三十多米。树干底端要十多个成年人才能够合抱，是一棵目前福建省已发现的最大的榕树。神奇土楼，还有那临山碧水，无不给人以超然的感觉。电影《云水谣》很多经典的片段就是在这里取景拍摄的。这两天我还特意看了这部电影，电影讲述的是一个跨越半个世纪的凄美爱情故事，值得一看。千年古榕树，像是一把撑开的巨伞。走过情人桥，对面呢还有两棵巨大的古榕树我的天呐、啊！你看一下这棵大树，恐怕二十个人呐、啊、都环抱不过。这里除了怀远楼与和贵楼以外啊，还有一些古建筑，虽然说规模不是很大，但是呢却非常的有韵味。离开关阳村，我继续徒步前往何贵楼所在的村落蒲山村。在途中还有几座值得观赏的土楼。这几座土楼虽然没有被列为景点，但反而更加真实地表现出土楼最本真的样子。这座土楼已经成为了残垣断壁了，看能否进入这里面去看一下。另外一边是走不通，看来只能从菜园这边呢、啊、进入了。原来大门呢是在这边哦，但是。这栋房子呢，好像是锁住了。看来这座桥啊，也是有些年头了。下面的柱子啊，还是木头的。在去看和贵楼之前呢、啊，我们先来看一看这一座。这座呢是叫做翠美楼，也被叫做东倒西歪楼。这座楼为什么会东倒西歪呢？刚刚啊，我有听到本地人说啊，他说这座楼呢是有两个师傅建的，一二层啊是一个师傅。三四层呢，又是另外一个师傅建的，但是我个人认为啊，应该是和一九八零年的那一次地震呢、啊、有关系。云水瑶景区的另外一个主角何贵楼，以何为贵？蒲山村打石羊八十八号。何贵楼由简氏家族建于清雍正十年，占地面积近一千六百平方米，高达五层十七米，底层为厨房。二层为谷仓，三到五层为卧室，每层有二十四个房间，总共一百四十个房间。户
户错大门与主楼大门错开，位于正中偏右处。这和北京四合院有着异曲同工之妙，就像是提醒着人们，土楼实则为北明南迁的产物。只不过三间一堂式祖堂兼私属学堂位于主楼正中。哇，这里面好热闹，好多游客。和贵楼与大多数的土楼不一样哦，它总共呢是有五层，这里也是有左右两口水井。现在这一楼啊，基本上呢都是店铺，有卖纪念品的，卖茶叶的，卖烟的。还是有部分居民呢，是生活在这里面。这里有一块牌子写着“进士”。和贵楼最神奇的地方就是地基，为方圆近三千平方米的沼泽地，建造者运用悬浮原理，以松木打桩铺垫，并利用桩基、筏基技术，使土楼历经两百八十多年仍坚固稳定，蔚然屹立。祖堂左右各有一眼水井。一口水质甘甜供饮用，一口水质浑浊不清供洗涤，被称为阴阳井。由于沼泽地浅层是腐臭的沼泽水，深层才是可以饮用的地下水。当初建造者肯定明白这个道理，必定将井打到地下水层。两口水井距离井十八米，水质却截然不同。细看阳井之中清澈的水里，几条鲤鱼在期间游荡。这在几百年前也是客家人智慧的体现。生存无危，方有生活可谈；井水是否安全，一看水中的鲤鱼便知。客家人一方面为了摆脱远方的战乱而长途迁徙于此，另一方面还要躲避本地山匪的决裂。生存安全，任何时刻都是客家人最基本的需求。世界之大，唯有福建才有众多如此奇特的土楼。怀远楼与和贵楼矗立在云水窑古镇的两边，一座在南，一座在北。长教溪从中间流淌而过，两座土楼是云水窑古镇的点睛之笔，是不可多得的古建筑瑰宝，给云水窑古镇又增添了一份神韵。离开云水窑景区，我就直奔下一个景点。驾车需要三十五分钟。进入景区后，可以直接把车子开到土楼群旁边的停车场，这对自驾的游客比较友好。这个景区门票九十元，不限制游玩时间。大家好，我是俊国，我现在是在福建漳州市的南靖县，今天呢要看一个非常著名的土楼群哦，叫做田楼坑土楼群。这个土楼群呢，在福建土楼当中呢，也算是非常具有代表性的一个了。我个人呢，也认为这是在福建所有的土楼群当中啊，最精美的一个。现在就沿着这条步道啊，走到最上面的观景平台，从最上方啊往下逛。田螺坑土楼群主要由一座方楼、三座圆楼、一座椭圆楼组成，分别是步云楼、镇昌楼、瑞云楼、和昌楼、文昌楼。方楼、步云楼居中，其余四座环绕周围。因为它独具特色的建筑组合，还被称为世界建筑的一朵奇葩。田螺坑土楼群始建于清康熙元年，也就是一六六二年。整个群体的形成历时三百零四年。田螺坑村原名叫田寮坑村，后因为地形像田螺，四周又群山高耸，中间地形低洼，形似坑，而得名田螺坑。元朝末年，田螺坑村的皇室祖先黄锡贵，带着儿子百三郎，从福建永定县傲窑出发，经过胡杨坑、下板村、里屋、上板寮，到了田螺坑。黄锡贵及儿子百三郎，既着手先搭盖草棚安居。
，靠养母鸭度生。从一个草棚发展到有五座土楼，这中间经历了什么呢？很抱歉，我没有掌握到更多的资料。但这里有这样一个传说：田螺坑的祖先黄百三郎，有一天在田螺坑放养鸭子的时候，被突然来到的雨淋湿全身，想找地方避雨，但却听到呼救声。黄百三郎冒雨冲向坑边，但只有声音，不见人影。黄百三郎发现声音是从坑里的一只大田螺里传出。当黄百三郎抱起大田螺时，田螺变成了一位貌似天仙的姑娘，并自称是田螺姑娘。后来，黄百三郎与田螺姑娘终成眷属。因为田螺姑娘的神助，黄百三郎得以从一个养鸭少年成为一方富绅。黄百三郎为了让儿孙纪念田螺姑娘的功德，就把小山坑取名为田螺坑，这也是田螺坑地名来历的另一种说法。这虽然是一个传说，确切地说是一个神话传说，但很多时候神话传说也是源于民间故事，而民间故事的创作也都是源于现实生活。也就是说，任何故事传说里面的人物在现实生活中都有它的原型。把神话传说中的神性去除掉，剩下的就很接近真实情况了。我们不妨把它理解为，黄百三郎在山里放鸭子的时候，天空突然间下起了大雨，在避雨的时候听到有人呼救，结果发现一位姑娘，由于雨天路滑，掉入到一个坑里，黄百三郎就把她救了起来。两人在这次相遇中一见钟情，暗生情愫。此女子和百三郎成亲后，就成为了家里的贤内助，百三郎也加倍努力做好养鸭子的工作，从此两人的日子越过越好。百三郎也成为了一方富绅。明洪武初年，田螺坑皇室始祖百三郎，经风水先生指点，在他搭建草棚的地方就是一块宝地，同时为他的宅基定分金坐像、牵线、打桩、定楼形，修建一座高三层、单层二十开间的方形土楼——合昌楼。合昌楼建成后，又在其下方的田野上建了一座宗祠——江夏堂，以示对皇室前辈的怀念。从观景平台走到土楼群呢，大概就是两百米左右。一路上呢，也是绿树成荫。我们从地理位置最高的合昌楼开始逛。合昌楼在步云楼的东侧，始建于元末明初，约一三五四年，是田螺坑土楼群当中建造年代最久远的一座。合昌楼原来是方楼，但在二十世纪三十年代被土匪烧毁，一九五三年在原址上重建时改为圆楼。合昌楼坐东北朝西南，占地面积一千两百六十八平方米，高三层十二点三米，内通廊室。每层有二十二间，共六十六间，有两部楼梯，一个大门我现在是站在土楼群当中的一个小平台哦，从这里呢可以看出，五座土楼啊是依山势而建，最高的是合昌楼，这座是瑞云楼，这一座是年代最久的，叫步云楼。田螺坑土楼群五座土楼都是坐东北朝西南，楼高也都是三层。步云楼建于清康熙年间，取名步云楼，寓意子孙后代读书中举，仕途步步高升，青云直上。步云楼占地面积一千零五十平方米，属于内通廊式方楼，每层二十六间，共七十八间
，四部楼梯，一个大门，楼顶有四个射击口，底层四个角的房间开一个窗，其余的都不开窗。瑞云楼建于民国二十五年，也就是一九三六年。瑞云指的就是牡丹，吉祥富贵之意，喜欢阳光充足、土地富饶的地方。坐落在五座土楼的内隅，有藏风聚气之功，体现了含蓄吉顺的朴素观念。瑞云楼占地面积一千零六十三平方米，直径三十五米，内通廊室，每层二十六间，共七十八间，有两部楼梯，一个大门。文昌楼建于一九六六年，在步云楼的西南侧，占地面积一千两百八十八平方米，是五座土楼当中最年轻的，也是最大的。文昌楼比较特殊，它不是正圆形，而是椭圆形。这样设计最主要的用意，我认为是更加有效地利用土地，在有限的土地中建造出更多的房间出来。它的长径有四十五点七米，短径三十四点五米。每层三十二间，总共九十六间，两部楼梯，一个大门。取名文昌楼，除了文运昌盛的意思以外，文昌还是一位神灵的名字，叫文昌帝君，是主持人间路级的民间神灵。文昌楼里面的空间呢，要大得多。这里面的店铺呢，真的是包罗万象哦，有客栈、餐馆、土特产专卖店、茶馆，最中间呢，也是一口井。这里面也有一些体验式的民宿，但是我估计啊，里面也是没有厕所的。镇昌楼建于一九三零年，占地面积九百七十六平方米，是五座土楼当中最小的一座。内通廊室，每层二十六间，共七十八间，两部楼梯，一个大门。镇昌楼的里面呢有两座这样的建筑啊，不知道是饭点到了还是什么原因哦。这里面呢显得非常的有生活气息哦，后面呢就有人在炒菜。这一次到福建，我游玩了好几个土楼群。我发现田螺坑土楼群与其他土楼群不一样的是，这里的土楼比较集中，而且在土楼群中不会有其他现代化的建筑在其中，而是清一色的土楼。一个土楼群能够保存得这么完好，确实难得。虽然和其他有名的土楼比起来，这里每一座土楼都算不上精致，规模也不算特别大。但是这五座土楼平面呈现梅花形排列，疏密得体，错落有致。一座方楼，三座圆楼和一座椭圆形楼，这是独一无二的建筑组合。在空中俯瞰一方四圆，酷似餐桌上的菜盘，被当地人戏称为“四菜一汤”。比起“四菜一汤”这个戏称，梅开五福的解读更具文化内涵。依山而建的一方四圆土楼，形状如同一朵缓缓开放的梅花。梅是华夏之花，五座土楼取梅开五福的吉祥寓意，是来自漯河文化。田螺坑土楼群按金木水火土五行相生次序建造，洛书以五为中心数，是古人追求和谐的理想状态。人类生活的基本源泉都归结为五行物质形态，金代表着冶炼之术，木引申为农业生产，水是生命的源泉。
，火是生活的动力，土是人类生存的根基，这是洛河文化的基本论点，也是中国传统自然哲学的最早构架。站在观景台上往下看，五座土楼错落有致，无论移动哪一座，都会破坏眼前的和谐美感和世界上的协调。土楼群所在的田楼坑村不大，五座土楼、青山、梯田构成了村子的主要风貌。村民大多数姓黄，聚族而居已经有三百多年。相对比其他土楼群，田楼坑土楼群居住人数多，生活气息浓厚。在这里仍然可以观察到土楼内原汁原味的生活。当地人几百年来都以农耕为业，日出而作，日落而息。不过，随着来到田楼坑村的游客越来越多，他们现在还多了一份家门口的旅游生意。漫步在鹅卵石铺就的乡间小路上。处处生机蓬勃，阳光照射下的土楼散发着一抹橙黄色的暖意。一座土楼就是一个自给自足的小世界，里面有各家自用的卧室、厨房和粮仓，有生活用具和粮食，还有共用的水井、共用的祭祖场所，有小孩一起读书的学堂，既分又合的特殊建筑结构，有利于妥善处理大家族与小家庭的关系。楼内有成文或者不成文的楼规名曰。各户人家和睦相处，互敬互爱，同楼共济。从某种程度上来说，是土楼孕育出了这样的美德。它就像是一个和睦的大家庭，有着宽厚的臂膀和海纳百川的心态，使人不自觉地去维护这份美德与和平。游览完田螺坑土楼群，我就驾车前往玉昌楼。从田螺坑过来大概只有四公里，车子拐过几道弯之后，就到达玉昌楼所在的下板寮村。中华第一骑楼，东湾西斜玉昌楼，一座已经完全烂掉的方楼。后面这座呢，上面还是木头结构的。离开田楼坑土楼群啊，我又继续驾车来到了不远处的下板村。在玉昌楼附近呢、啊，还有好多值得一看的土楼啊。大叔你好，我可以进去看一下吗？好，谢谢啊。我老家，广东汕尾。卡干宁。哎，征得大叔的同意，我们进来里面看一下啊。这种原生态的土楼啊，更加值得一看。哇塞，这栋简宾楼啊是有四层啊，里面看起来呢非常的古老，里面还种着一棵小的桂花树。现在只有第一层啊，还有人住，上面的基本上呢是没有人住的了。看来基本上啊，没有什么游客会过来这栋楼参观了、啊。这种原生态的土楼啊，更加能够反映出楼里面的人啊的生活状态。看得出来，这栋楼啊也是年久失修，这边的围栏呢也是拱出来了。这边有一条楼梯，这楼里面呢、啊、就是非常的昏暗。这里还放着一些南瓜。这二楼以上的空间呢，基本上呢是用来堆放一些农用具，还有一些杂物。再往上面呢就不上去了，因为这座楼呢是年久失修。跟大叔道别之后，继续前往玉昌楼。道路的两旁啊开了很多店铺啊，但是由于游客不多，基本上啊是没有开门。这个是您的摊子啊？对对对对对。
，卖什么东西啊？卖柚子啊，笋干呐，啊。哦，这个就是笋干。对对，笋干。香蕉。嗯。柿子饼。嗯。还有卖新鲜的柚子。对对。一个七块钱。对对。来到这边呢，基本上呢会有很多本地人呢问你要不要上楼看，上楼呢就加十块钱。此时已经是傍晚时分，趁天色还未暗下来。赶紧游览一下玉昌楼，中华第一骑楼。这栋玉昌楼啊，大概也是四层的啊、哦。等一下，我们进去里面看一下。哇塞，这里面太壮观了！走进大门，朝楼内环视，最醒目的就是那些歪歪斜斜的柱子，这就是东歪西斜楼名称的来历。民间传说，玉昌楼始建于元末明初，有六七百年的历史。但根据专家考证，此楼应该是清代中期建筑。楼址原为沼泽地，初建时曾倾倒过，后来在地基下面垫了松木才建成。玉昌楼为五层结构，每层有五十二个开间，整座楼有两百七十个房间。一楼为厨房，二楼为粮仓，三楼以上为卧室。整座楼只有一个大门。和大多数的土楼一样，原本一楼啊都是厨房，但是呢现在啊全部被改造为店铺了，就连观音厅的一部分呢、啊、也是被改造为店铺了。这两边呢、啊、各有一个冲米机，我们上来这上面看一下啊，看得出来啊，这第二层的柱子呢还是正的，从第三层开始柱子就是倾斜的了。继续往上面走。来到第三层了，可以看到这个柱子啊，明显是往这边倾斜。这中间呢，也是有一座观音堂。这走廊上啊，有挂衣服的，基本上呢，就是有人在里面住的了。第三四层的柱子啊，就是往这边倾斜；第五层的柱子呢，就是往这边倾斜。玉昌楼初建时是由刘、罗、张、唐、范五姓人家合建。为了表示五姓家族永远和睦相处，共同富裕昌盛，便把土楼命名为玉昌楼。据说建楼时，木匠师傅和泥水师傅的供食由五姓人家轮流。一个夜晚，因供食人交接失误，没给正在连夜加班的木匠师傅送点心。当时老师傅因事外出，由他的几个徒弟作业。那些徒弟心里不高兴，就没有把主梁的笋头做得合乎规格。后来组装上去，经过一段时间，竟然出现了柱子歪斜的问题。主人责问老师傅，老师傅说：“原土楼外墙坚固，内部柱子虽然歪斜，但整体合力牵扯稳定，不会倾倒。”果然，经过几百年，也有过地震，土楼安然无恙。当然，这仅仅是一个坊间传说。玉昌楼是由五个姓氏的人合建，但现如今只有刘氏在这里居住，这又是为什么呢？相传在几百年前的某一天。一只老虎从山上跑进玉昌楼，在廊道上溜了一圈，然后又回到山上，向玉昌楼长吼了一声。刘姓老人认为老虎闯楼是吉祥的兆头，而其他四姓的老人却认为这是不吉利的。于是他们把各自居住的单元转卖给刘姓人家，从此玉昌楼便由刘姓人居住了。现在上来第四层了，刚刚这个楼梯灯啊还是感应的，哇！这第四层的外墙啊，你看有多厚？大概呢是有八十厘米厚，但是呢，这个窗啊已经是有点破败不堪了。在这里啊还穿了一个小洞，很奇怪哦。它这个楼梯呢到第四层啊就截止了，这第五层呢是只能啊在这里搭个梯子上去。看得出来，它这第五层啊基本上呢是用来堆放杂物的。
这边这条通廊啊，已经被这些杂物啊给堆满了，从这边过不去。这是一座内通廊式的圆楼。内通廊式啊，就是指你上到第二层以上，能够在上面呢、啊、环周走一圈。那么这种圆楼呢，就是属于内通廊式圆楼。这一边呢，同样是被木板给挡住了。在这里看起来好像是以前呢，在这里养过鸡。那一边呢，也是被挡住了。从这里就可以很好的看到上面，就是用来堆放杂物的，也有可能这里面的人口啊没有发展到那么多，所以呢第五层啊基本上呢就是空着。从这里下来第三层，这里还晒着一些银耳，免费看景。这房间里面竟然还有水井。哇，这个好奇特哦！对，是每个房间里面都有水井吗？有二十多口，对。二十多口。是。这个外面不是有一口大的水井吗？消防水井。消防水井。对。那这个水井是用来喝的。对，我们生活用水。在楼上走了一圈之后，我回到天井中间。这是一座观音厅，是二进式建筑，中间有个小天井，前有拜亭，后有中堂，左右为厢房。观音厅还有正门和左右两个旁门，正门也叫喜门，为办理喜事和日常活动所进出之门；左门叫生门，为给新生儿祈求平安等事所进出之门；右门叫死门，为办理丧事所进出之门。堂中供奉观音菩萨佛像，长明灯长明不灭。这里既是族人的议事厅，又是节日和红白喜事的活动中心，平日也是孩子们念书的地方，是整座土楼的核心。我在土楼中间观摩了许久，土楼的柱子东歪西斜，这并不是玉昌楼独有的特点，在福建很多地方都有柱子东歪西斜的土楼。如果仅凭这一点就称为中华第一奇楼，也未免太夸张了。我到过很多景点，好像每个景点都喜欢给自己冠上诸如第一、最美、最大等等这些称号，给人的感觉就像没有一个第一或者最大就拿不出手一样。我认为大可不必这样。景区的宣传应该更多的去挖掘景点本身的文化内涵，而不是去冒领这些华而不实的头衔。虽然说玉昌楼啊，它有五层比较高，但是呢，它的墙基啊却不怎么讲究。你看石头的部分呢，就只有这么一点点，上面呢、啊，这里呢都有点坍塌掉了。玉昌楼周边的环境呢，还是相对比较好的。你看小桥流水，人家。离开玉昌楼，我的下一站是南晋县的新罗长林自然村。这里有一座非常别致的小土楼，有多小呢？它是福建省最小，也是全世界最小的土楼，叫翠林楼。它位于福建的大山深处，来这里的路可以说是蜿蜒曲折，但好在都是铺装路面，路况都还算好。只是最后一小段路，路面狭窄，要是遇到运木头的卡车、会车就有点困难了。翠林楼所在的新罗长林自然村，平均海拔在八百米左右，森林覆盖率达到百分之九十五以上，生态环境非常好，可谓是天然氧吧。这座小土楼因坐落在树海的翠谷绿林下，因此得名翠林楼，可以说是土楼王国里的小矮人了。附近的村民还给他取了一个外号，叫范正楼，因为他像土楼人家盛饭的木桶，本色而古朴。
。我现在就来到漳州市南靖县的长林村，这座翠林楼啊，现在已经是市级文物保护单位了。这里还挂着衣服哎，可能还有人呢、啊、住在这里面。世界最小土楼，真的好可爱啊！虽然说它是最小的圆形土楼，但是呢，却像是最大的蘑菇，非常的原生态古朴。在大门这里啊，就有一条楼梯了，这里面真的好古朴，好小啊！你看，就这么大，站在这里呢，真的是有点像是坐井观天呢。说到福建最小的土楼啊。对福建土楼有一定熟悉的朋友呢，可能会认为是龙岩永定的如生楼，因为它的外直径呢只有十七点四米，也是高三层，十六个开间。那么这座翠林楼呢，它的外直径呢只有十三到十四米，内直径呢只有九米。为什么说它这个外直径呢是一个变数呢？因为它不是一个正圆，而是一个接近正圆的椭圆。翠林楼建于明代嘉靖年间，有五百多年的历史。楼高不足八米，外墙周长不过三十米，内径仅九米多。楼高三层，比永定湖坑的如生楼小了八米，是名副其实的最小土楼。我们来看一下翠竹楼有多少个开间呢、哦？大门算是一个，二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二，包括正大门有十二个开间。翠林楼每一层的高度啊，目测大概只有两米多一点点。你看，伸手的话呢，都可以摸到上面的横梁了。土楼一楼的房间呢，都是用来做厨房的啊、哦。我现在呢是站在这个房间的中间呢、啊，看一下这个房间有多小。这一楼的地板呢还是泥土的，这边可能是被雨淋到，长了一些苔藓了。翠林楼啊是只有一个大门，而且呢是把楼梯啊建在大门的旁边。除去这个大门呢和楼梯间以外呢，其实每一层啊就只有十一个房间了。一般来说，土楼的第二层啊是用来堆放粮食的。现在看到很多门呢是锁着，楼梯间旁边的这个粮仓呢是没有锁的。哇，这么小，只能容纳得下一张床吧？现在上来第三层来看一下，第三层楼梯旁边呢有一个更大的空间。在这边呢，还有一个瞭望窗。楼梯间正对着的这个房间呢，就是主厅了。这第三层房间的进深呢，要短一点，但是呢，它要宽一点，真的是非常小啊，只能放一张床和一张桌子，就已经是极限了。现在楼里已经没有人居住了，天井便显得很冷清。从天井往上望去，只能看到一圈小小圆圆的天，这天井就像是一口井。这是一座标准的圆形土楼，楼内各种设施一应俱全。古时的土楼居民在这深山老林里聚足而居，走不出大山。眼前土楼圆形的一片天，就是他们的世界。从空中俯瞰，翠林楼就藏在树林里一块略高的平地之上。据说由于平地面积比较小，古时人们只好将土楼顺势而建，不能太大。这个村里的人大多姓曾，但是建造土楼的人并不是他们曾氏家族的人，而是外姓黄氏一族。村里有位老人跟我说，在他小时候，三楼楼梯口的位置有放置一个宗祠牌位供人祭拜，牌位上写的就是黄氏一族的名字。当时家族里的老人就推定，翠林楼可能是黄氏一族的人建造的，但由于一些原因，黄氏一族的人搬离了翠林楼，曾氏家族的人便反客为主，住了进去。而后，黄氏一族的后代也没有再回到这里。老人说，虽然土楼是别人建造的，但黄氏宗祠设在那里也是供人祭拜的。所以，当家族里的人在祭拜曾氏祖先的同时，也会祭拜黄氏的祖先，因为是他们给曾氏一族留下了一笔宝贵的财富。
这座土楼小道只需要几分钟就可以把它逛完。我坐在天井当中，细细地品味着这座小巧，但却让人感到很温馨的土楼，久久不愿离去。抬头仰望天空，真的有一种坐井观天的感觉。想到古时候居住在这里的人，想要走出这座大山，是多么的难。这是一座美丽的小山村，这里的房子很美，很有特色。但由于村里没有学校，为了孩子读书，如今村里人大多在县城买了房子，村里只有不到二十人居住了。这间房间呢有点意思啊，这里有一条独木桥，是它唯一的通道。在翠林楼的旁边呢，还有很多几百年的古树。在这条小道里面呢，真的是非常的幽静。逛完翠林楼，我又来到土楼附近的古树群。这些古树几百年来拥护着这座小土楼。这里的古树枝繁叶茂，郁郁葱葱，树干直插云霄，姿态奇特，气势雄伟。其中有珍贵的金丝楠木。之前还有人想出高价购买这里的金丝楠木，但却被淳朴的村民拒绝了。后来在建翠林楼、围裙楼的时候，大家为了保护古树，也把房子的面积建得很小，实现了人与自然和谐共生，成就了今天远近闻名的袖珍土楼与古树群